Moi, je veux vous dire quelque chose à partir de maintenant. I want to say something starting now. Même avant que je commence le message. Even before I even start the message. Soyez vraiment attentif à ce message. I want you to really listen to this message. Ce message vient de, de Dieu. This message is coming from God. Et si vous n'avez pas remarqué au milieu le message euh, pourquoi j'ai dit cela? If you haven't noticed why in the middle of this message yet why I, why I believe this? Why I'm saying vous, this? Je vais vous dire. I'll show you then. <laughs> Mais on, on, nous sommes dans une série de l'autorité de Dieu. We're on a, in a series about the authority of God. Nous avons parlé de, de, des raisons et comment que nous avons une autorité. We've looked at why we have authority. Mais la semaine dernière ou la semaine passée, Last week, on avait parlé où est-ce qu'on où est-ce qu'on qu vivait avant. We looked at where we lived before. Et où est-ce qu'on vit maintenant. And where we're living now. On avait vu que avant. We looked at before. On était mort dans nos péchés. We were dead in our sins. Avant, on vivait dans la rébellion. Before we lived in rebellion. On vivait dans la désobéissance. In disobedience. On a vivé dans la mm. colère. We lived in anger. Mais on avait vu aussi que mais Dieu a fait un grand changement. We read, but God made a great change. Maintenant, nous vivons dans sa grâce. Now we're living in his grace. Nous ne, ne vivons pas selon sa grâce. We're not living according to his grace. Nous vivons dans sa grâce. We live in his nous grace. Nous vivons par la foi. We live by faith. Dans sa grâce. In grace. La grâce est un don. The grace is a gift. Et nous vivons maintenant dans la vie. And we're living now in true life. Nous, nous, nous sommes ressuscités ensemble. We've been made alive in him together. Assis ensemble dans les lieux célestes. Seated together in heavenly places. En Jésus Christ. In Christ Jesus. Alors, c'est là que nous vivons. That's where we're living. Et nous sommes son ouvrage. And we are his workmanship. Nous sommes le meilleur de tout. We're the best of it all. Nous sommes la perfection de Dieu en Christ. We're perfection in Christ. Quelque chose qui est parfait. Something that's already been made perfect. Ne peut pas être brisé. Can't be broken. Le moment qu'une compagnie peut fabriquer un auto parfait. The moment a uh, car people can create a perfect car. Ils vont arrêter de faire des autos. They'll stop making cars. Parce que ça briserait jamais. Because it would never break down. C'est parfait. It's perfect. En Christ, nous sommes parfaits. In Christ, we are made perfect. Alors, ça, c'est la semaine passée. That was last week. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'amène encore dans notre place d'autorité. This morning, I want to continue the Lord's leading me in place, our place of authority. Et le titre de ce message. And the title of this message. Aucune pensée anxieuse. No anxious thoughts. C'est la place où que nous vivons. That's the place that we live. Si nous avons des pensées anxieuses, we've got anxious thoughts, parce que nous sommes en train de visiter l'appartement de quelqu'un d'autre. It's because we're in someone else's apartment. C'est pas notre demeure. And we no longer live there. On avait pris la semaine passée c'est que nous demeurons maintenant en Christ. We learned last week that we now live in Christ. Alors quand les pensées anxieuses arrivent, when anxious thoughts come, arrêtez, stop, sortez de cet appartement, leave the place, parce que vous êtes dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Because you're in somebody else's home. Cet appartement appartient au diable. That apartment now it belongs to the devil. Puis on n'a pas supposé, on n'a pas supposé d'être là. We're not supposed to. Be there, Parce que nous demeurons en Christ. Because we now live in Christ. Puis la semaine passée, on était dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Last week, we were in the second chapter of Ephesians. On avait fini avec ce verset. We ended with this verse. Après avoir parlé d'autorité, après avoir parlé que nous sommes assis avec lui. After we read that we were seated with him. Verset 14 nous dit, car il est notre paix. Verse 14 of Ephesians 2 says, For he 
is our peace. Ils n'étaient pas notre paix ou ils ne seront pas notre paix. Not he was our peace or he will be our peace. Il est notre paix. But he is our peace. Nous vivons dans la maison de paix. We live in the house of peace. Lui qui les deux qu'on fait qu'un qui a renversé le mur de séparation limité. He was made both one and has broken down the middle wall of partition between us. Faut savoir aussi que Paul, Paul parle de les Juifs et les, les, les païens. You got to remember that Paul's talking about the Jewish nation and the pagan world. Que Jésus est venu faire ou d'enlever le mur entre les deux, le deux peuples. That Jesus came to take away the wall that was between the, the separated the two. De faire un seul peuple. To make one pe per people. Verset 12. Verse 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité de l'Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of province, having no hope and without God in the world. Parce que quand Jésus est venu sur cette terre, When Jesus came to the world, il est venu pour le peuple juif. He came originally for the Jewish nation. Même il avait dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens. He even told the disciples, don't go to the, the pagan world. Mais plus, dur, plus, plus tard, il disait, maintenant, allez vers les païens parce que mon peuple m'a rejeté. But then later on, he said, I give you permission to go to the pagan world because my nation has rejected me. Verset 13, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. In verse 13, it says, But now in Christ Jesus, ye who were formerly uh, far off and made nigh by the blood of Christ. Ça, c'est la clé. That's the key. Approchés par, pas par nos œuvres. Not by our works, do we pas go close to him? On croit ou ne croit pas. Not how we believe or we don't believe. Mais par le sang de Jésus -Christ. But through the blood of Jesus Christ. Et par le sang de Jésus -Christ nous croyons. And through the blood of Jesus, we believe. C'est le sang qui est venu avant tout. Because it's the blood that came first. Maintenant, nous allons dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippians 4, verse 6 reads, Ne vous inquiétez de rien. Don't be anxious for nothing. Mais en toute chose, fait connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Avez-vous déjà écouté ces versets aujourd'hui? So we heard this, these verses somewhere uh, this morning. Quand Nikki est en train de bréger, il dit, Nikki a visité mes notes hier. <laughs> as uh, we were in Sunday school, it was as if the teacher listened to our, read my notes yesterday. La raison pourquoi que je dis que ce message est très important. The reason I'm saying that this message is truly important. Vous êtes en train de l'écouter deux fois. You're listening to it twice. Par deux personnes différentes. Two different people. Qui n'ont jamais communiqué leur message. Who never talked together what they were teaching. Et le verset 7. And verse 7. Et la paix de Dieu. And the peace of God. Il est notre paix. He is our peace. Qui surpasse toute intelligence. That passeth all knowledge. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Nos, nos, nos cœurs et nos pensées sont gardés en Jésus Christ. Our thoughts and, and our, yeah, our thoughts are, are kept in Christ. Mais c'est la paix de Dieu qui garde nos pensées là. But it's the peace of God that keeps our thoughts where they are. Alors il faut avoir établi que nous vivons dans la paix malgré tout. We need to establish in ourselves that no matter what, we're living in peace. Et parce que nous vivons dans la paix, and because we live in peace, nos cœurs et nos pensées seront gardés en Jésus Christ. Our hearts and our thoughts are kept in Christ. Alors aucune pensée anxieuse. No anxious worry thoughts. Le verset qu'on vient de lire. The verse we read a few seconds ago. 
C'est un commandement qui était lancé à nous. It's a commandment that was throw, uh, put out for us. Ne soyez pas inquiets de rien. Don't worry about anything. Alors, si le Saint-Esprit avait inspiré ces pensées, if the Holy Spirit had inspired those thoughts, c'est parce que c'est possible. Because it's because it's possible. Yannick a prêché un message pour quelques mois. A few months ago, Yannick uh, preached a message. C'est quoi la normale de Dieu? What is God's normal? Le monde va nous dire c'est normal d'être inquiet. The world would say that it's normal to worry. Ça c'est la normale du monde. That's the normal of the world. Mais c'est quoi la normale de Dieu? But what is God's normal? Ne soyez pas inquiet. His normal is don't be anxious. Mais il faut savoir aussi. We also need to know. Pour garder le normal ou la norme de Dieu. To keep up the normal way of God. Il y a une lutte à faire. There is a battle that takes place. Il y a une bataille à lutter. There's a battle to be won. Aujourd'hui, on va commencer d'apprendre comment. Today we're going to start to, to learn how. Alors dans Matthieu 6, 25, encore, ils disent. In Matthew 6, 25, it now reads, it reads. C'est Jésus qui parle. Jesus is speaking. Quand Jésus parle. When he's speaking. On doit écouter. We need to listen. <laughs> C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-il pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Therefore I say to you, be not anxious for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than food and the body more than clothing? Alors, il faut savoir que le manger et le vêtement est très important. We need to understand that food and clothing is important. Parce que si j'ai rien à, à, pour me vêtir, je ne rentrerai pas ici samedi matin. Because if I don't have any clothes, I'm not coming here Sunday morning, or Saturday morning, I guess. Alors, ça ne dit pas que le manger et le vêtement ne sont pas importants. Not saying that, that food and clothing are not important. It's Mais not pour important. Dieu, il y a quelque chose plus important. But for God, there's something even more important. Et la chose la plus importante, c'est la paix totale. And the thing that is more important is total peace. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. Pour rien. Don't be anxious for anything. Et la Matthieu verset 6, 26... In verse 26, vous avez tout le verset ici. We've got the verses behind us. Mais aujourd'hui, nous allons fixer notre étude sur un mot. But I want to look this morning at one word. Regardez. Look, or behold. Parce que la place qu'on regarde. Because where we put our eyes. Ou les choses qu'on va regarder. Or the things that we're going to look at. Va diriger notre paix et notre calme will lead our heart and our peace. Si nous écoutons toujours les nouvelles, if we're always looking at the news, et seulement les nouvelles, and only the news, on va avoir la misère de garder notre paix. We'll have trouble holding our peace. Parce que nous sommes en train toujours de regarder des choses troublées. Because we're always in the news looking at things that are bad. Et les choses troublées vont contrôler notre âme. And those troubling thoughts will control our soul. Et quand ces choses nous contrôlent, And when these things control us, c'est impossible de garder la paix. There is no way that we can hold on to his peace. Alors, la première chose que nous allons voir c'est de changer des choses qu'on regarde. So the first thing we need to know is that we need to change what we're looking at. Il y a quelques semaines, j'ai suivi des nouvelles puis des choses de même. A few weeks ago, I was watching and following the news. Des choses aux nouvelles qui m'intéressaient. Things that were interesting to me. Puis un matin, à très bonne heure. And one morning, in the early morning, je me suis réveillé. I woke up. J'ai entendu la voix de Dieu. I heard the voice of God. C'était aussi clair si quelqu'un était à côté de moi puis me parlait. It was as clear as if someone was sitting right next to me. Mais c'était talking. pas une voix haute. Wasn't this a big loud voice? Mais c'était directement ici. But it was directly in my heart. 
Et cette parole, cette voix me disait, And the voice told me, n'allez plus là. Don't go back there. Et je savais, and I knew, c'était pas une place. That it wasn't a place. C'était des mauvaises nouvelles. It was the bad news. N'allez plus là. Don't go back there. Est-ce qu'il y a une péché de regarder les nouvelles? Is there any sin in watching the news? No. No. Mais le Seigneur sait qu'éventuellement, ces mauvaises nouvelles affecteront ma manière de penser. But God knew that those, eventually that bad, listening to that bad news over and over again was going to affect my way of thinking. Et dans notre, dans notre dernier temps, in our last time, ou dans mes, les dernières euh, mois, les dernières journées, over the last months or days, Seigneur, le Seigneur a commencé à me parler de, euh, de améliorer euh, ma capacité, est-ce que je peux dire, d'écouter sa voix. God has been challenging me to look at the better way of, of listening to his voice. D'être, d'être capable d'être attentif à sa voix. To start being attentive to listening to his voice. Et moi, je sais, si j'écoute toujours la voix des mauvaises nouvelles. And I know that if I've always listened to the voice of the bad news, c'est la voix des mauvaises nouvelles qui va commencer de me diriger. And that, that word, that voice is what I'll start to follow. Et la place que Dieu veut nous diriger, and the place that God wants to lead us to, c'est dans notre marche dans la paix. It's in our walk in peace. Philippiens 2, 4, 6. Philippians 4, 6. Vous avez déjà entendu écouter ce verset aujourd'hui? We've heard these verses somewhere else c'est this morning. C'est le même morning. verset. C'est le même verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. Il faut savoir que... Uh, on ne donne pas les actions de grâce pour les choses qui arrivent. We need to realize we're not giving thanksgiving for things that are happening. Nous donnons nos actions de grâce au milieu de les choses qui arrivent. We're, ha- we're doing it in the middle of what is happening to Parce us. Parce que les mauvaises choses qui viennent contre nous ne viennent pas de Dieu. Because bad things that come against us do not come from God. Romains 10, 10. Romans 10, 10. Je suis venu. So pour vous donner la vie en abondance. To give you life in abundance. Mais l'ennemi est venu pour voler. Because the enemy has come to steal. Dérober et détruire. Like one of the words. <laughs> kill and Still destroy. kill and destroy. <laughs> Alors toute oh, chose qui vient pour dérober, tuer <laughs> et voler ne vient pas de Dieu. Things that come to steal and kill and destroy don't come from God. Mais au milieu de ces choses, But in the middle of all of this, nous donnons grâce au Seigneur, we give thanks to the Lord que nous allons de là. that we've been taken out of that. Because there's a verse that says that God will never <laughs> allow things uh, more than we can handle. J'ai entendu quelqu'un hier qui, qui a sorti ce verset, puis il n'avait pas il n'avait pas resté comme qu'elle est écrit. I heard someone yesterday bring it out in uh, this verse and he didn't uh, read it like it was written. La personne a dit, the person said, Mais le Seigneur t'envoyera jamais plus que tu peux supporter. He said that the, God will never take out more than you can support. He will never Give, send you. Will send you more than you can support. C'est pas Dieu qui les envoie. It doesn't, it's not, it doesn't say that God sends it. Mais c'est l'ennemi qui va les envoyer. It's the enemy that sends it. Parce que c'est lui qui est le prince de ce monde. Because he is the prince of this world. Mais gloire au Seigneur. But praise the Lord. Quand les choses en commencent à tomber sur nous. When things come down against us. La parole dit qu'il y a une sortie. Il y a une porte pour sortir. The word says that there is a door of exit. Alors quand les choses commencent à nous pousser. When things start to push at us. Cherchez pour l'enseigne qui dit sortie. Look for the exit sign. C'est dans la parole. It's in the word. Verset 7. In verse 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. And the peace of God which passes all understanding 
will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Nous sommes encore dans la paix de Dieu. We're in the peace of God. Verset 8. Verse 8. Quand Nicky a sorti ces versets, j'ai dit peut-être il, il va laisser ce verset à part. In Sunday school, these verses, I thought that uh, Nicky would leave this one alone. Souviens-tu, nous avons le point, c'est regarder. Remember that our point in this is to look. Qu'est-ce que nous allons regarder? What are we looking at? À quelle place est-ce que nous allons fixer nos yeux? Where are we putting our eyes? Alors ils disent, au reste, frères, que tout qui est vrai. Finally, brothers, whatever things are true. Tout ce qui est honorable. Whatever things are honest. Tout ce qui est juste. Whatever things are just. Tout ce qui est pur. Whatever things are pure. Tout ce qui est aimable. Whatever things are, are lovely. Tout ce qui mérite la provision. Whatever things are of good report. Could ce ce qui est vertueux est digne de louange. If there is any virtue in this, if there is any praise. Soit l'objet de vos pensées. Think of these things. I almost left it alone. Ooh. Soit l'objet de vos pensées. Let them be the object of your thinking. Moi, j'avais dit, regardez. I said to look. C'est quoi la chose ici? What is this saying? C'est aussi facile que c'est ici. It's saying it like this. Quand quelqu'un explique des choses à nous, When somebody's explaining something to us, on dit souvent, we often say, ah, je vois ça. Oh, I see it. Quand c'est l'objet de nos pensées, when it's the object of our thinking, on va le voir. we're going to see it. Fixer nos yeux. Fix our eyes. Regardez. Look. Dans toutes ces choses ici. In all of these things. C'est ça qui va garder notre paix. That's what's going to keep our peace. Où que nous allons fixer nos yeux. Where we have placed our sights. Va diriger ou va être l'objet de nos pensées. Will direct the object of our thoughts. Et l'objet de nos pensées va amener la paix ou va amener le désordre dans nos pensées. And where we're looking is going to bring us peace or destruction. Verset 9. Verse 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. These things which you have both learned and received and heard and seen in me. Ici, c'est notre devoir. Here's our homework this week. Pratiquez-le. Practice it. C'est quoi la pratique? What does it mean to practice it? Nous sommes en train d'améliorer quelque chose. We're setting something up. Le plus de we'll pratique practice que it. nous faisons, more practice we get, le mieux qu'on va être dans cette chose. The better we're going to be in these things. Alors quand les mauvaises pensées arrivent, so when bad thoughts come, mettre en pratique qu'est-ce que la parole dit. Put into practice what the word says. Quelqu'un dit quelque chose mal contre quelqu'un ou à quelqu'un. Someone starts saying something bad to or about somebody. Commence à raisonner. Start to think in your thoughts. Est-ce qu'il est, est, qu est agréable, agréable? Est-ce qu'il est, 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 est correct? Is this correct? Est-ce qu'il va élever la personne? Will this lift up the person? Non. OK, je pense pas ça. Oh, so if it's not going to lift them up, I'm going to stop thinking it. <laughs> va donner un gros secret, là. I'll give you a big secret. Si on contrôle nos pensées, If we control our thoughts, nous contrôlons aussi notre bouche. We are also controlling our mouth. Tout le monde peut me dire des choses mauvaises, des choses mauvaises de mon fils. No, they can't. <laughs> Everybody can say something bad about my son. Mais si je garde mes pensées, but if I'm keeping an eye on what I'm thinking, si je protège protège mes pensées. If I'm, I'm protecting my thoughts, si je refuse ces pensées, and I refuse those thoughts, il n'y aura aucun rien du mal qui va sortir de ma bouche. There will be nothing coming up evil come out of my mouth. Il est correct. Mais j'ai dit si. C'est juste un exemple. <laughs> j'ai dit juste comme un exemple. <laughs> hein? He's a great guy. Mais le point c'est, si point on being, met en pratique, 
If we put it into practice, qu'est-ce que la parole dit? What the word says. Regardez look nos pensées. And look at what we're thinking. Fixez nos yeux sur les bonnes choses. Put our eyes on the good things. Fixez nos yeux sur les choses qui vont aider. Put our eyes on things that will help. Et la paix de Dieu. And the peace of God. Verset 9 à la fin. The end of verse 9, what does it say? Pratiquez-le. Practice it. Et and le Dieu de paix. The God of all peace. Sera avec vous. Will be with you. Pas peut-être. Not, he might be. Sera. But he will be. Il semble que le message aujourd'hui, c'est la paix. I think our message today in Sunday school in this one is his peace. Parce que quand nous gardons notre paix, because when we keep our peace, nous gardons notre autorité. We keep our authority. Nous avons l'autorité contre nos pensées. We have authority against our thoughts. Nous pouvons refuser des pensées. We can refuse the thoughts. Et nous allons voir dans les prochaines semaines. And in future weeks we'll see. La parole est claire. The word is clear. Jésus dit. Jesus said. Ne prenez pas cette pensée. Don't take these thoughts. Alors si on, on, si on peut les refuser. So if we can refuse them. Ils ne rentrera pas dans notre tête. They're not coming into our heads. Alors, le Dieu de paix, so the God of all peace, qui est notre autorité, who is our authority, va nous garder en Jésus Christ. Will keep us in Christ Jesus. Et quand nous gardons nos pensées, and when we ou quand nous protégeons nos pensées, when we protect our thoughts, il n'y aura aucune place. There will be no place que l'ennemi peut rentrer dans nos pensées. That the enemy can even come into our thoughts. On va refuser. We'll refuse. Hmm, no, it seems like it's not good. Oh, no. we'll, we'll, we'll look at, oh, it looks like it's not I'm not looking there. But si on, si nous n'avons, on, si nous n'avons aucune autre, si nous n'avons aucune autre manière de refuser, and we have no other way to refuse, quand on voit que c'est pas bon, and when we see that's not good, on commence à chanter. We'll start to sing. Dieu est si bon. God is so good. Dieu est si bon. God is so good. Il est fidèle dans. He's faithful. Il est fidèle to his children. Il est fidèle en tout le temps. In all times. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout le temps. Dieu est si bon. God is so good. Si bon. Alors nous allons chez nous avec. We're going to head home. Le recette. With the recipe. Comment? De mélanger la paix dans notre vie. How to mix his peace in our lives. Et quand on, on ne mélange pas la paix avec la confusion. We don't mix it with confusion. On mélange la paix avec la parole. We mix it with the word. Avec notre manière de pratiquer. With our way of practicing. Et nous allons avoir une vie complètement changée. And we'll have a completely changed life. La paix. Total. Total peace. Amen. On s'élève. On va aller chez nous.